നമസ്കാരം ബിഗ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെന്നൈയിൽ പ്രളയക്കെടുതി തുടരുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടെ കനത്ത മഴയ്ക്കും മഴ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് മഴയ്ക്കൽപ്പം ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ചെമ്പരമ്പക്കം അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അധിക ജലം തുറന്നുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് പല മേഖലകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മുപ്പത് സംഘങ്ങൾ ശ്രമം തുടരുകയാണ് ആരക്കോണത്തെ നാവികസേനാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് പുറമെ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായം തമിഴ്നാടിന് അനുവദിച്ചതായി മോഡി അറിയിച്ചു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുമായും ഗവർണർ കെ റോസയ്യുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മോഡി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അതേസമയം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേമാരിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത് ശതമാനം മൊബൈൽ കണക്ഷനുകളും ഇരുപത് ശതമാനം ലാൻഡ് ലൈനുകളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാരടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഏറെ നിർണായകമാകും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കൂടല്ലൂർ ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് റിപ്പോർട്ടർ ദില്ലി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ബിഗ് സ്റ്റോറി ശ്രീ സി നീലകണ്ഠൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമത്ത് ശാസ്ത്ര എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ കെ ജി താര ദുരിതാശ്വാസ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗം ശ്രീ കിങ് ജോൺസ് ചെന്നൈയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ കിങ് ജോൺസ് ചെന്നൈയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ എല്ലാവരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ശ്രീ കിങ് ജോൺസിന് കേൾക്കാമോ ചെന്നൈയിൽ താങ്കൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവല്ലോ അവിടെ ആളുകളെല്ലാം മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന നടപടി വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൂടാം ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരും എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഇനിയും ആ ഇവാക്യുവേഷൻ നടപടികൾ പൂർണ്ണ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ചെന്നൈ നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അപകടകരമാണ് എന്നാണോ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയ ദുരന്തം പ്രവചിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം മഴ പെയ്യും എത്രത്തോളം മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇത്രത്തോളം മഴ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് പ്രതിവിധി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ചകളില്ല കാരണം പകർച്ചവ്യാധി ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർഫലമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ അതിനെ നേരിടാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചകളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വളരെ ഷോക്കിങ്ങാണ് കാരണം ഇത്രത്തോളം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു നഗരത്തിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള വഴിയില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിലുള്ള പരാജയം ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതുപോലെ ആതൊരു ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യത്തിലും ആകെ പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ ചില ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ കണ്ടു ഒരു മാസം പെയ്യേണ്ടുന്ന മഴയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ പെയ്തത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രധാനം ഇപ്പോൾ പാരീസിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി
ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആ ആപത്ത് നമ്മെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണോ ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാരണം എന്തിനും ഏതിനും ആഗോളതാപനത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതേപോലുള്ള വലിയൊരു മഴ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലുള്ളൊരു പ്രളയവും ചെന്നൈ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഏതാണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനം താപനില കുറവായിരുന്നു ആഗോള ശരാശരി താപനില ശരിക്കും ആഗോളതാപനം എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആഗോളതാപനം മുതലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഈവൻ കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആഗോളതാപനം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് പലതാണ് ഇത് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ചാക്രിമ ചാക്രികമായി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് വായു സമുദ്രവും ഒന്ന് ജലസമുദ്രവും ജലസമുദ്രത്തിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമ ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ തഴുകി വരുന്ന ജലം ആഴ്ന്നിറങ്ങി താപമേറിയ ജലം സമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് വരികയാണ് എല്ലിനോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഇന്ത്യ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയ്ക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ജലപ്രവാഹത്തിലെ വ്യതിയാനം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതിഭാസവും ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൺസൂണിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാലയളവിൽ നമുക്ക് വിശാഖപട്ടത്തും ഒറീസ തീരത്തുമൊക്കെ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും വളർബിളായിട്ട് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം ചെന്നൈയിൽ ഇങ്ങനെ തീവ്രത വർദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റു പലതാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് തീവ്രത വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നു അടുത്ത വർഷം തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കുണ്ടായ പെട്ടെന്നുണ്ടായ നഷ്ടം ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അവിടുത്തെ നഗരത്തെ അതങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ അനിയന്ത്രിതമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുടെ ജലാശയങ്ങളുടെ നാശം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് അൻപത് വർഷത്തിനകത്ത് ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ പോലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിപ്പ് മേഖലയാകെ തകർത്താണ് അവിടെ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ വീഴ്ച ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ വന്നു ഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണോ അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ജാഗ്രതക്കുറവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നഗരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഉദാഹരണമാണോ ഇത് ഒരു സംശയമില്ല നേരത്തെ രാജഗോപാൽ കമ്പത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ആഗോളതാപനം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഒക്കെ നമ്മളിനി പ്രതീക്ഷിക്കണം അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഏതറ്റം വരെ പോകാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നിയമമാണോ പ്രകൃതിയുടെ ചില നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വികസനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഭൂമി നമുക്ക് വെറുതെ ചതുപ്പ് നിലം എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെൽപ്പാടം എന്തിനാണ് കുന്ന് എന്തിനാണ് നമുക്കതങ്ങ് നികത്തിക്കൂടെ നമുക്കത് എടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിന് വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് വലിയ വികസന വാല്യൂ ഉണ്ട് ഐ ടി ഉണ്ടാക്കാം ഗോൾഫ് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കാം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളാച്ചേരി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വെളാച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന വെള വെളാച്ചേരി ആ പ്രദേശമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികത്തിയത് എന്താണ് ചതുപ്പ് നിലത്തിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ് ഈ ശരീരത്തിലൊരു അവയവം പോലെ ഓരോ അവയവത്തിന് ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മ അവയവം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ധർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യരീരത്തിൽ നിന്ന് പാൻക്രിയാസ് മുളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യരീരത്തിൽ ഷുഗർ വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അവയവം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായും ഒരു അവയവം അവയവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നെൽപ്പ കേരളത്തിലെ പോലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിൽ പെയ്യുന്ന മഴ മാത്രം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിന് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ചെന്നൈയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ
രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇനിയും ആളുകളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോഴും ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ചെന്നൈയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും വലിയ ഭീഷണി നേരിടാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഇത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും ആഗോള താപനത്തിൻ്റെയും ഒരു പരിണത ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോംബെയിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബോംബെയിൽ നീലകണ്ഠൻ സർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബോംബെയിലെ ഈ അഭൂതപൂർവമായ ആ മഴയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് ആ വളരെ വ്യാപകമായ തോതിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നഗര വികസനം അവിടെ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് ആകണം നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുളങ്ങളെയും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വെള്ളം താഴ്ന്ന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുളങ്ങൾ ജലാശയങ്ങൾ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് ചെന്നൈയിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടറ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഐ ടി കോറിഡോർ വരുന്നത് വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോറിഡോർ ഒരു 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 ശൃംഖല തന്നെ വ്യവസായി ശൃംഖല തന്നെ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഈ ചതുപ്പല്ല ഈ പാടങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് പെയ്ത് പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് താഴ്ന്നു പോകാൻ ഒരു സംവിധാനം പങ്കെടുത്തുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത് ആളുകളെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ ഒരിക്കലും വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള ചെന്നൈയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നൈ ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ചെന്നൈ ഫ്ലഡ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ചിത്രങ്ങളല്ല ചെന്നൈയുടെ യഥാർത്ഥ പിക്ചറുകൾ ചെന്നൈയുടെ യഥാർത്ഥ ചേരികൾ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മീഡിയയും കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല അത് മീഡിയയുടെ കുഴപ്പമല്ല അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വികസനം എന്ന ഒരു വാക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നൈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു മെട്രോ റെയിൽ അടക്കമുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അശാസ്ത്രീയമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വികസനം എന്നാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വികസനം വികസനം എന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കും ചെന്നൈ ഒരു മെട്രോ സിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചേരികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ചേരികളിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഐ ഡി കാർഡോ ഒരു ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ പേരോ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടില്ല അവിടെ പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ തടയാനായിട്ടുണ്ട് ഇരകളാണ് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതായിരിക്കും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ അഭ്യാർത്ഥികളാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതേ തുടർന്നുള്ള അപകടങ്ങളും വരാൻ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേഖലകളിലെന്ന് അതായത് ചെന്നൈ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരമേഖലകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ മൂലം അപകട സാധ്യതാ മേഖലയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനം മൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകാൻ പോകുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ മഹാനഗരങ്ങളാണ് ന്യൂയോർക്ക് പോലുള്ള നഗരങ്ങൾ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകാൻ പോകുന്നില്ല തീരദേശത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് ചില്ലറ
നിങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നികത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചൂട് കൂടാൻ കാരണം അത് ആഗോള താ ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉയരുന്ന ആഗോള താപ ആഗോള താപനിലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ ചൂട് കൂടാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചൂട് കൂടാൻ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ മരങ്ങൾ അതെല്ലാമാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ പശ്ചിമഘട്ടം മൊത്തം ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കോളൂ തമിഴ് മറ്റൊരു തമിഴ്നാടാകും കേരളം ഇവിടെ മൺസൂൺ മഴ ഇല്ലാതാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ വയനാട് നോയിക്കോളൂ അവിടെ കാടില്ല കാട് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകി വൈകിട്ട് ഞാൻ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ അല്പമെങ്കിലും കാട് വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്നാൽ വയനാട് പോയി നോയിക്കോളൂ അവിടെ എല്ലാം ഇല്ലാതായി അവിടെ വീണ്ടും പ്രവർത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരികയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സി ആർ നിലകണ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുപോലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏജൻസി പറയുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഇരകളായി ഇനി മനുഷ്യൻ മാറാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിൽ തന്നെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേരളം കർണാടകം ഗുജറാത്ത് ഗോവ എന്നീ തീര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകട മേഖലയിലാണ് അതിൽ തന്നെ കാറ്റും പ്രളയവും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊന്നായി കൊച്ചിയെ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെന്നൈക്ക് സമാനമായതോ അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായതോ ആയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നേരിടേണ്ടി വരും കൊച്ചി എന്നാണ് ആ നിലയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടും വിധമാണോ നമ്മുടെ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികസന നയവും ഒക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇതിനെ പ്രകൃതി ദുരന്തമെന്ന് പറയില്ല ഇത് മനുഷ്യ ദുരന്തമാണ് മനുഷ്യനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരേ റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ ടോക്കിയോയിലും അലഹ അഹമ്മദാബാദിലും ഭൂചലനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ടോക്കിയോയിൽ ഒരാൾ പോലും മരിച്ചില്ല അഹമ്മദാബാദിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദിലും ഗുജറാത്തിലും എന്താ കാരണം ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഭൂചലനം കൊണ്ടല്ല കെട്ടിടം വീണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ രീതികളും നമ്മുടെ നിർമ്മാണ ശൈലികളുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊച്ചി കൊച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് കൊച്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായൽ നികത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കൊച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തിനകത്ത് കൊച്ചിയിലെ കായൽ എത്ര നികന്നു പോയിട്ടാണ് ആർക്കറിയാം എത്ര ചതുപ്പ് നികന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം വന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ഇത് ഇതിന് ചുറ്റും ദ്വീപുകളുണ്ട് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റും ഇത് ആഗോളതാപനം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നേരത്തെ രാജഗോപാൽ കമത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആഗോളതാപനവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കൊച്ചി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം വളരെ അപകടകരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും നമുക്കില്ല നമ്മൾ വലിയ വികസിത നഗരമാണ് മെട്രോ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ മെട്രോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒലിച്ചു പോകാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ദുരന്തം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അവരാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ മദ്രാസ് എന്നുള്ള സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അവർ ചരിത്രത്തിൽ പോലും കാണില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ ദുരന്തം കൊച്ചി നേരിടും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല കാരണം നമ്മുടെ വികസനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലും തീരത്ത് നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഭീതി നമുക്കും വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ കെ ജി താര അതാണ് ചെന്നൈ നമുക്ക് വലിയ പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര പഠന ഏജൻസികൾ പോലും അപകട സാധ്യതയ്ക്ക് ചൂണ്ടി അപകട സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന നഗരമാണ് കൊച്ചി അപ്പം നമ്മുടെ നഗരങ്ങളെ ഇത്തരം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അളവൽപ്പം കൂടിപ്പോയാൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ നമുക്കില്ല എന്നാണ് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടോ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നഗര നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ കരുതലെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും അതി അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതും ആ ഭേദഗതി ദേശീയ തലത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം നിലവിലുണ്ട് അതായത് നദികളുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂ
വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബർമ ബംഗ്ലാദേശ് ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളം ഗോവ കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് വികസിത രാഷ്ട്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ വികസിത രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ വികസ്വര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ചെടി നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഗോളതാപനത്തിന് നമ്മൾ ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആഗോളതാപനത്തിന് നമ്മൾ ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ പെരുപ്പം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക വായു മലിനീകരണം വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം താങ്കൾ നാളെ വീണ്ടും മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ആളുകൾക്ക് പലയിടത്തും കടന്നു ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ച ആളുകളെ തടയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നത് സൈന്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴവിടെ പോലീസുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘങ്ങളുണ്ട് അത് ആ നിലയിൽ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നഗരത്തിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായ അപകടമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അവിടെ സൈന്യമടക്കമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും ആ നിലയിൽ വലിയ അപകടാവസ്ഥ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാമല്ലോ അല്ലേ അല്ല അപകടം എന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു അത്യാഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മരണം എന്നതിനെ വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേന എത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ വൈകിയാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ വൈകിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിട്ട് എത്ര ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ എത്തണം അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സഹായം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ സഹായം പറയുന്നു ഇത്രയേറെ വസ്തുക്കൾ അവർ വാങ്ങി വെക്കുന്നു ഭക്ഷണമോ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളോ മരുന്നോ വാങ്ങി വെക്കുന്നു ഇതവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഉണ്ടാവാം കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായാൽ കൂടി ഇടപെടാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൈകുകയാണ് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഇതില് ഈ പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ഏജൻസിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അതായത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ജോഗ്രഫി ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് അറിവുള്ളതല്ല അവർക്ക് അറിവുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശവാസികളെ പറയൂ കേൾക്കാം പറയൂ കെജിത്താര പറയൂ തദ്ദേശവാസികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികൾ മാറണം നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് ചൂട് കൂടുകയാണ് ഈ ചൂട് കൂടും തോറും സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന നഗരങ്ങളിൽ കാണുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഏറ്റവും മുഖ്യ കാരണം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേക ഈ സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുക അതായത് അധിക വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഓടകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിക്കണം ഉള്ള ഓടകൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഐ മീൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഉപയോഗ യോഗ്യമായിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഇത് ഒന്നും നമുക്ക് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കണം നമുക്ക് ആറായിരം ടണ്ണോളം ഒരു പ്രതിദിനം ഈ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നഗര ഈ കേരളത്തിൽ ഏകദേശ കണക്കാണ് ഈ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ചെന്ന് എത്തുന്നത് ഓടകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓടകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോക്ടർ കെ ജി താര കിങ് ജോൺസ് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ നന്ദി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് ടുഡേ കാണാം വിക്ടോറിയ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം ബിഗ് സ്റ്റോറി ഇൻ അസോസിയേഷൻ